സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ടു ഡിവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓഫറുകൾ കണ്ടു ഇനി ഞാനിവിടെ ഗൂഗിൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനത് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ലോഗിൻ ചെയ്യുക സ്കൂൾ കോഡ് പാസ്വേഡ് അടിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പുതിയൊരു കുട്ടിയെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവണം ആദ്യം കുട്ടി ഏത് ഡിവിഷനിലേക്കാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനാദ്യം നമ്മൾ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേറെ എൽ പി ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ ഇ എ സിക്സ് ഇ എ ബി എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഡിവിഷൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഡിവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഡിവിഷൻ നെയിമ് കൊടുക്കുക സിക്സ്ത് എന്ന് സിക്സ് ആറാം ക്ലാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർ എ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം മൂന്നിനാണ് തുറക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഏത് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡിവിഷൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ പേരിൽ എ എന്നുള്ളത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിലും എ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം സിക്സ് എ എന്ന് നോക്കാം സെവൻ ഇപ്പോൾ സിക്സ് എ ആയി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇനി നമ്മൾ കുട്ടിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് അഡ്മിഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അഡ്മിഷനിൽ മൂന്ന് നാല് തരം അഡ്മിഷനുകൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ പുതിയൊരു കുട്ടി ടി സി ഇല്ലാതെ വരുന്ന കുട്ടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഈ ചുവന്ന എന്താണ് സ്റ്റാർ കാണുന്നതെല്ലാം നിർബന്ധമായും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത ഇവിടെ അഡ്രസ്സും നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ പ്രീവിയസ് സ്കൂൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാണില്ല നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഏത് കുട്ടി ഏത് ദിവസമാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് എല്ലാം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ കൊടുക്കുക കാറ്റഗറി ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്യണം കാരണം അതിൽ ഒ ബി സി അങ്ങനെയുള്ളത് അതിൻ്റെ കാസ്റ്റ് കൂടി കൊടുത്താൽ പിന്നീട് പണിയില്ലാതിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സേവ് ആവുമായിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഫിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കറണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആരോ എപ്പോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡിവിഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആർ എ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നലേക്ക് പൂരിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തേർഡ് ലാംഗ്വേജ് പൂരിപ്പിക്കണം അഡീഷണൽ ലാംഗ്വേജും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ടി സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് പ്രത്യേകം ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ട് അഡീഷണൽ ലാംഗ്വേജ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൽ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അവിടെ മദർ ടെങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ പൂരിപ്പിക്കുക ഫോട്ടോയും വേണമെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അഡ്മിറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ നോർമൽ രീതിയിൽ ടി സി ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടി സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അഡ്മിസ് ഫ്രം ടി സി നമ്പർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ടി സി നമ്പർ അടിക്കുക
സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ വിവരം നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അഡ്മിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ അത്യാവശ്യമായി പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടിയുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പറാണ് യു ഐ ഡി മറ്റ് കാര്യം ഇത് ടി സി ആയി വന്നതുകൊണ്ട് നേരത്തെ വിവരങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ടി സി നമ്പർ കൊടുക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് വല്ലാതെ ഇവിടെയുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ നമ്മൾ ഏഴ് ദിവസമാണ് അഡ്മിറ്റ് അത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് കുട്ടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ആറിൽ ആറിൽ ഏതിലേക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആറ് എ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ആറിലേക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ലഭിക്കുക ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അഡ്മിറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ടി സി വെച്ചൊരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്താണ് ഇതെല്ലാം കൂടി പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ നീണ്ടു പോകുന്നതാണ് അതൊന്നും പറയാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴത്ത് എന്താണ് കമൻറ്റായി ചോദിച്ചാൽ മതി മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അഡ്മിറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നോൺ റെഗുലർ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾ ക്ലാസ് റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൽ വരാത്ത കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ അതും സാധാരണ നിലയിൽ നേരത്തെ എന്താണ് അഡ്മിറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കണ്ടല്ലോ നേരത്തെ അത് അതുപോലെ തന്നെ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ നോൺ റെഗുലർ അഡ്മിഷൻ അഡ്മിറ്റ് ഫോം ടി സി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബൾക്കായി ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഡിവിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം സിക്സ് ഇ എ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇ എ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ഇതിൽ ചൂസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിലേക്ക് ഇട്ട് അപ്ലോഡ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ആയിക്കൊള്ളും അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും സംഭവങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലുള്ള നല്ല വിവരങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതൊരു ഫ്രീ സർവീസാണ് അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റുമെല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ശുഭമായ ആശംസിക്കുക